ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണുക ധോത്തി സൽവാർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പാൻറ്റുകളിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാൻറ്റാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന പാർട്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വള്ളി എങ്ങനെ തയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വള്ളി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പീസ് നോക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത് പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സ്ട്രേറ്റ് പീസിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്രോസ് പീസിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അവിടെ നോർത്തുക നോർത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എക്സസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കട്ടി തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നൂർത്തി കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കട്ടി കൂടുതൽ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പൈപ്പിങ്ങിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഇനി നോക്കുക നേരം നടു മടക്കുക മടക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക അപ്പോൾ അത് ഈ തല മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് വേഗം വേഗം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ മെഷീനിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇത് വേഗം വേഗം അങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെയിം തുണി തന്നെ കിട്ടും ചെയ്യും കളറിലുള്ളത് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റുകൾ എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം ജോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വിടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത പീസ് കൊണ്ട് തയ്ക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനലിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ ലിങ്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണാം നമുക്ക് വള്ളി നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബെൽറ്റാണ് അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഇറക്കം കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കുക ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അര ഇഞ്ചോളം ഗ്യാപ്പ് വിടുക ആ വള്ളി കയറാനുള്ള ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും തയ്ച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് തയ്ക്കുക നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടിട്ടാണ് ഇത് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹോള് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി നോക്ക് ഇത് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സെൽവിഡ്ജ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബലുണ്ടാവും അവിടെ മടക്കി തയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് മടക്കി തയ്ക്കണം ഇനി ഉണ്ട് ഈ ഹോളിന് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചിൽ മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ചിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുകൊണ്ട് ഈ നാട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തല അതിലേക്ക് കടത്തി വയ്ക്കുക കടത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ നാടമ്മ കൂടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കയറാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ നാട ഇല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്
അപ്പം ഇനി അവസാനം എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നാടയുടെ ആ മറ്റേ തലയും കൂടി ആ ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നാട സ്റ്റി അടക്കം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നാട ഇടുന്ന പണി നമുക്ക് തീർന്നു ഇനി നോക്കിയത് നേരെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നടു മടക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നാല് സൈഡിലേക്കും മാർക്കിങ് വേണം അത് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും അതാണ് ഈ നാല് മാർക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഗ് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഈ ക്രോച്ച് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് പീസിൻ്റെയും ക്രോച്ച് കൂട്ടി ആദ്യം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്ക്കണത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ പീസും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഏതെങ്കിലും നടുഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് പിൻകുത്ത് അവിടെ അതുപോലെ പിൻകുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു മൂലയാണ് അതായത് സൈഡാണത് അപ്പോൾ ആ സൈഡും ഇതിൻ്റെ സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്ക്കണ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തയ്ക്കുന്നത് കള വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് കാരണം ഉള്ളിൽ ഉൾ സൈഡിലേക്ക് മടക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തയ്ക്കുക നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് അതായത് മിഡിൽ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് മടക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ധോത്തി സൽവാർ ധോത്തി സൽവാർ ആവില്ല കാരണം പ്ലീറ്റ് തിരിഞ്ഞു പോവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് പുറം സൈഡിലേക്ക് ആവും നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ച് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീറ്റുകളൊക്കെ അകത്തേക്ക് പോവും അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധോത്തി സൽവാർ ആവില്ല അതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് തുണി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലീറ്റ് തൊട്ട് തൊട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു പോരുക അങ്ങോട്ട് തന്നെ തയ്ച്ചു പോരുക ഈ മൂല എത്തുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് നമുക്ക് ഇത് തിരിയുള്ളൂ ഈ മൂലയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പ്ലീറ്റും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആ മൂലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളുടെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് തുടങ്ങി ഉണ്ട് ചെറിയ പ്ലീറ്റാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അവിടെ ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം ഇനി അടുത്ത മാർക്കിംഗ് പോയിൻ്റിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇതുപോലെ കുത്തിവെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലീറ്റ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ സൈഡിലേക്കാണ് ഇട്ടുപോരുന്നത് 
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം ഇതിൻ്റെ പ്ലീറ്റ് ഇടുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ പാൻറ്റുകൾ സെമി പട്ടിയാലൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ തയ്ച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ആ തയ്ക്കണതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തയ്ക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത മൂല എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു പോരുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിലും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈഡ് എത്ത എത്തണതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത്ര പ്ലേറ്റ് ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കൊടുത്തു തുടങ്ങി കാരണം നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇതും കഴിഞ്ഞു ഇത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമായി കാരണം ബാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആക്കി തുടങ്ങി ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാറി മാറിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അടുത്ത കോർണറായി നമ്മളുടെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ആ കോർണറിൽ രണ്ട് ചെറിയ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് തയ്ച്ച പോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്ച്ചോടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഇടലും അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റും ലെഗ് പീസും നമ്മളുടെ ജോയിൻറ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗം സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഉണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അതുപോലെ സൈഡും നോക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയ പ്ലേറ്റാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ വരിക അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് ഓപ്പണിങ്ങും ഈ ഭാഗവും ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പണി അപ്പോൾ അതിന് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കാലിലും ഇതേപോലെ ഇതേ മാർക്കിങ്ങിലേക്ക് അടിച്ച് തീർക്കുക അടിച്ച് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ താഴത്തു നിന്നുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് അല്ലേ എന്ന് ആ ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കാല് നമ്മുടെ അതിൽ കയറാതെ വരും പിന്നെ ഇതധികം ലൂസ് ഇല്ലാതെയാണ് ആംഗിളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ടത്ത് ഇടുന്നത് കുറച്ച് ലൂസ് അവിടെ പാടില്ല അധികം ലൂസ് പാടില്ല അധികം ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വൃത്തിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോരുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ധോത്തി ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ തയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഈ സൈഡ് നോക്കുക ഈ സൈഡ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലിറ്റ് മടക്കി അടിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും വീതി കുറച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക അധികം വീതിയിൽ തയ്ക്കരുത് ഇത് വീതി കുറച്ചിട്ട് തന്നെ തയ്ക്കുക
വേണ്ട വീതി കുറച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് തയ്ക്കാത് നമ്മുടെ ധോത്തി സൽവാർ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇതിൽ തയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള പിന്നെ വേറെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ തയ്ക്കാനില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും ഈ ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ആ അളവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ആലോചിക്കുക ഇത് പാൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതും കട്ടിങ്ങും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവർ മെസ്സേജ് അയക്കുക അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്